ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ትላንት እንግዲህ በጎንደር ከተማ በጥምቀት በአል ክብረ በአል በሚደረግበት ወቅት የመደር መሳደጋ ያደርሷል ይህ የመደር መሳደጋ የደረሰው በ ተደራራቢ የእንጨት መቀመጫ ለባአሉ ተብሎ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ እንዲያልቀ ተደርጎ የተሰራ አንድ የእንጨት ተደራርቦ የተሰራ የእንጨት መቀመጫ ተደርምሶ ነው እንግዲህ ስካሁን ሙሉ ለሙሉ የሟቾችን ቁጥር የጎንደር ሆስፒታል የከተማ ሆስፒታል መረጃውን ከመስጠት ተቆጥበዋል ነገር ግን የተጎዱት ግን ከመቶዎች በላይ እንደሚሆኑ እየተሰማ ነው በጣም አሳዛኝ ሁኔታ እንደነበረ በቦታው የነበሩ በአይን ማኞች በአውጡት ቪዲዮ ፎቶዎችም እና መረጃዎችንም ሰጥተው ተናግረዋል እጅግ በጣም የሚያሳዝነው በመጀመሪያ ደረጃ የህዝብንም የመእመኑንም የቱሪስትም የከተማውንም ኗሪ ደህንነት የማያረጋግጥ ስራ ሲሰራ ገንዘብ ለማትረፍ ተብሎ የተሰራ ነገር በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሲጎዱ ህፃንን ጨምሮ ተማሪዎች ቱሪስቶች የተጎዱበት የሞቱበት ክስተት ሲፈጠር በጣም ነው የሚያሳዝነው አሁን እንግዲህ ከዛ ከሚወጡ መረጃዎች እንደምንሰማው ከሆነ ይህ የተሰራ የመቀመጫ ቦታ ሙሉ በእንጨት የተሰራ ነው እና በጣም በዛው ከተማ ውስጥ ባለ ጎንደር ከተማ ውስጥ ባለ አንድ ትንሽዬ ህብረት ወይ እንደ ደረጃት ማለት ይቻላል በሱ ነው የተሰራው ጉዳዩ ጨረታ ወጥቶ እንደነበረ ክፍት የሆነ የጨረታ ወጥቶ ጨረታውን አሸንፈው ሰባሺ ብር ተከፍሏቸው ሙሉን መቀመጫውን ለመስራት ሰባሺ ብር የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከፍሏቸው እንደሰሩት ነው እንግዲህ አሁን የየወጣ ያለው መረጃ ይሄንን በቦታው ያሉ ጋዜጠኞችም ሪፖርተሮችም ያወጡት ያለው መረጃ ነው እጅግ በጣም በፍጥነት መሰራት ለነበረበት እና በፍጥነትም ተሰርቶ ተጠናቆ መቅረብ ስለነበረበት ስለ ስራው ጥራት ምንም አይነት ከተተል እንዳልተደረገበት ተሰርቶም እንዲጨረስ ፍጥነቱ ብቻ መፈለጉ ነበር የተናገሩ ያሉት ይህ በጣም ቸልተኝነት የሚታይበት ጉዳይ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በቀጥታ የተሳተፉ አካላት ተጠያቂ ሆነው ወጥተው ተጠያቂ አካላት መጠየቅ አለባቸው ይሄን ማብራሪያ መስጠት አለባቸው በእነሱ ምክንያት እንግዲህ የሞቱ የተጎዱ ሰዎች በመኖራቸው በአል ያከብሩ ወጥተው የሞቱ ሰዎች መኖራቸው በእነሱ እጅ መሆኑን ማውቅ ይገባቸዋል ከዛ ውጪ እንግዲህ ኦፊሻል የሆነ ቁጥር ባይወጣም ግን አንድ አንድ ከውስጥ ያሉ ድምጾች ወይ ዶክተርም የነርስ ቁጥሮች እንደሚያወጡት አሁን እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ወደ 15 የሚጠጉ ሰዎች ሳይሞቱ አልቀሩ አልቀሩም ተብሎ እንደም እየተሰማ እንደሆነ ተነግሯል ከነዛው üst እንግዲህ የሁለተኛ አመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ እንዳለበት የአንድ አመት ህፃን ልጅ ሁሉ መደር መሳደጋ üst ከናቱ እጅ ተመንጥቆ በእንጨት ምክንያት በወደቀ እንጨት ምክንያት ከናቱ ተመንጥቆ ተረጋግጦ ዘው እንደሞተ ዘው እንግዲህ የአይን ማኞች ለጋዜጠኞች ያወጡት ባለው መረጃ ለማግኘት ይችላል ልጅግ የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር ጉዳይ ነው ማለት ምን ያህል ጎንደር በጥምቀት ምን ያህል እንደምትከብር ምን ያህል ሰው ደስተኛ ሆኖ አግይጦ ወጦ ጥምቀትን እንደሚያከብር የምናውቀው ነው እና በእንደዚህ ባል ተሰባ አደጋ ቸልተኝነት በተሞላበት ሁኔታ በተሰሩ ነገሮች ይህ መፈጠሩ በጣም 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 ነው የሚያሳዝነው እንደው ከወጡት ታሪኮች መካከል ከሰማናቸው ከተጽፎ ካነበብናቸው በዛ ጋዜጠኞችም ከዘገባቸው ታሪኮች መካከል በቦታው ያሉ ቱሪስቶችም ተጎርቷል ነገሩ ግን ከተማው ላይ 
እንዳሉ ያሉ ዶክተሮች እንዳሉ ወደ ጎንደር ከተማ ሆስፒታል ሄደው እንዲያግዙ ምክንያቱም የተጎጂው የሟቹም ቁጥር ስለጨመረ ከዛ ላይ ያምቡላንስም አምቡላንስም አመላልሶ የነዚህን የተጎጂዎች ቁጥር በአንድ ጊዜ መሸፈን ስላልቻለ በቦታው ላይ የነበሩ እንደውም በማኝነት ይወጣው የኢቢሲ የላከው አንድ ሹፌር የኢቢሲን መኪና ይዞ የተመላለሰ ወደ ሆስፒታል ያመላለሰ እንደነበረ የተጎዱ ሰዎችን እንዲሁም ደግሞ በቦታው የነበሩ የግል መኪኖችም እንደዚሁ ወደ ሆስፒታል ሰዎችን ሲያመላልሱ እንደነበር ተሰምቷል ከዛ ውጪ በቦታው ያሉ ቱሪስቶች ሁሉ በዶክተርነት በህክምና ሙያ ላይ ያሉ ቱሪስቶች ሁሉ ወደ ሆስፒታል ሄደው ሲረዱ እንደነበርም ተሰምቷል እንግዲህ እዚህ ጋር መታዩት ቪዲዮ በአጋጣሚ ሁኔታውን ሲቀርጹ ከነበሩ ሰዎች መካከል በቅጽበትም ቢሆን እንሲደረመስ የሚያሳየው ቪዲዮ ነው እንደምታዩ ተላዩ ላይ በጣም እጅግ ብዙ ሰዎች ቁጭ ብለውበት እንደነበር ይታያል መገመትም ቢከብድም 500 600 ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች ናቸው እንግዲህ እዚ ላይ የተቀመጡት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲሰሩ እንግዲህ ይሄንን አገናዝበው እንዴት አጠንክረው እንዳልሰሩት እንደው ስታዩት ራሱ ምን ያህል አስተማማኝ እንዳልሆነ ነው ጀርባውን እዚ ቪዲዮ ላይ ታዩታላችሁ እንጨት ብቻ ነው ምንም አይነት ሊያጠናክር የሚችል ነገር የለው እና እንግዲህ ይሄ አሰቃቂ አደጋ ነው በጣም ያልታሰበ ነው በዚህ ሁኔታ ህይወታቸውን ላጡ በሙሉ ነፍሳቸውን ይማር እንላለን የተጎዱትንም እግዚአብሔር ያሽራቸው ያልታሰበና ያልሆነ አደጋ ነው ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምን ያህል ትኩረት መሰጠት ያለበት ነገር መሆኑ ደው ሰባ ሽብር ማለት ትልቅ ብር መሆኑ አይደለም እነቱን ለማናገር በየአመቱ የሚያደርጉት ነገር ነው የጎንደር የመዋኛ ስፍራ የጥምቀት ትልቁ የቱሪስት መስህብ ነው ይታወቃል ስለዚህ በዛ ሁኔታ ታዲያ እንዴት ብለው ይሄንን ጉዳይ ሳምንታት ወይ ወራት ሲቀራው ሳይሆን አመት ከአመት በላይ ቢያንስ ከ6 ወር በፊት መዘጋጀት ያለባቸው ጉዳይ ይሄ ላይ በየአመቱ ሲያደርጉት የነበረው ጉዳይ ስለሆነ ነው እጅግ ትልቅ ቸልተኝነት የመስኪኖችን ህይወት ተደስተው ወተው ጥምቀትን ለማክበር ይወጡ ሰዎችን ህይወት አደጋ ላይ የጣለ ነገር መሆኑ በጣም ያሳዝናል እንግዲህ እንዳልነው እንደዛ ይሁን ባይሁን እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ለነገርናችሁ ከመቶዎች የሚበልጡ ሰዎች ተጎርቷል ተብሏል ወደ 15 በላይ የሚሆኑ ደግሞ ሳይሞቱ አይቀሩ ተብሏል እነዚህ ኦፊሻል የሆነ ቁጥር አሎጣም በሞቱት ላይ የተጎዱት ላይ ብቻ ነው እስካሁን የወጣው ሪፖርት ይህ ነው እንግዲህ ለጊዜው ያለን መረጃ እና መሰግናለን ስለ አዳመጣችሁን